அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் நான்கில் இயந்திரங்களும் இணைய வழி பயன்பாடும் இயந்திரங்கள் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிற எல்லாமே என்னது அப்படின்னா மின்னணு இயந்திரங்கள் எளிய வடிவிலான மின்னணு இயந்திரத்துக்கு உதாரணம் என்னது அப்படின்னா நம்ம பஸ்ஸில் வந்து கண்டக்டர் வந்து நமக்கு டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்ணுவார் அந்த இது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹோட்டல்லாம் போனோம்னா நமக்கு அந்த உணவு கட்டண சீட்டு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு மிஷின் வச்சுருப்பாங்க அந்த இது எல்லாமே என்னதுன்னா எளிய வடிவிலான மின்னணு இயந்திரங்கள் ஏன்னா அதில் என்ன இருக்காதுன்னா இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது அதாவது இணைய இணைப்பு இருக்காது அது வந்து அந்த நிறுவனத்தின் தேவைக்காக மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டது உலகத்தில் முத முதல்ல மின்னஞ்சல் இமெயில் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்தபோது உலகமே சுருங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைஞ்சோம் அதனால் என்ன குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கடித போக்குவரத்து குறைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்எஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அதை என்ன சொல்கிறோம் தமிழில் குறுஞ்செய்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டெலகிராம் அதாவது தந்தி அப்படின்றது தேவையில்லாமல் போயிடுச்சு அடுத்து வந்து இப்போ வந்து நம்ம வீடியோ கால் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம இங்கேருந்தே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவோ எங்கே இருக்கிறவங்களோடையோ வீடியோ கால் பேசுகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம உலகமே உள்ளங்கைக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் மனிதனோட பயண நேரம் குறைஞ்சிருக்கு அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் வந்து நமது நேரத்தை பல வகையிலையும் மிச்சப்படுது இப்போ அந்த அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கே ஆண்டிப்பட்டியில் ஒரு கல்யாணம் நடக்குதுன்னா அங்கேருந்து அவங்க இங்கே வரணும்னு தேவையில்லை வீடியோ கால் மூலமாகவே பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம நேரத்தை பல வகையிலையும் மிச்சப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய இயந்திரங்கள் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதோட வரலாறு என்ன அப்படின்றத இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒளிப்படி இயந்திரம் அதாவது ஜெராக்ஸ் மிஷின் ஃபோட்டோ காப்பியர் தான் சொல்லணும் நம்ம அந்த கம்பெனியோட பேரான ஜெராக்ஸ்ன்றதை தான் யூஸ் பண்ணோம் எப்படி அந்த பேர் அதற்கு நிலை பெற்றுச்சு அப்படின்ற வரலாறு இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜெராக்ஸ் அப்படின்ற மிஷின் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூயார்க்கை சேர்ந்த ஒரு சட்ட வல்லுநர் பகுதி நேர ஆய்வாளர் அவர் பேர் என்னது அப்படின்னா செஸ்டர் கால்சன் இவர் வந்து அவரோட தொழில் சம்பந்தமாக நிறைய காகிதங்களை ஜெராக்ஸ் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை இருந்துச்சு அவருக்கு அதுவே என்னது அப்படின்னா ஒரு பனிச்சுமையாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவர் வந்து இவர் தான் ஜெராக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படின்னா படி எடுக்கணும் அப்படின்னா என்னதுன்னா அதை மாதிரி பார்த்து பார்த்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த ப்ளூ கலர் பேப்பர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணணும்னா படி எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வேலை வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா இவருக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு அதனால் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறாரு இவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த இடத்த ஆய்வகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட சமையல் அறை தான் என்னது அவருக்கு ஆய்வகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டாரு மொத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலகின் முதல் ஒளிப்படியை எடுத்தார் ஒளி இந்த லீ பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒளிப்படியை எடுக்கிறதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணது என்னது அப்படின்னா கந்தகம் தடவிய துத்தனாக தட்டை கொண்டு தான் அந்த முதல் ஒளிப்படியை எடுத்திருக்காரு வருஷம் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு தமிழில் முக்கியம் இல்லை இதே கேள்வி வந்து நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து தமிழுக்கு தான் அப்படின்றதே கிடையாது இந்த பாடமே ஃபிசிக்ஸுக்காக அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பாடத்தில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே இருக்கு ஏன்னா அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னு நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் ஒரு டாபிக் இருக்குது அதனால் இதை அதில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ முதல் ஒளிப்படி எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு என்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு எதன் மூலமாக எடுக்கிறாரு அப்படின்னா கந்தகம் தடவிய துத்தனாக தட்டை கொண்டு எடுக்கிறாரு கிரேக்க மொழியில் சீரோகிராஃபி அப்படின்னா என்னதுன்னா உலர் எழுத்து முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த இயந்திரம் வந்து உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வைக்கலாம் என்ன பேர் வைப்பாருனா ஜெராக்ஸ் அப்படின்னு வைக்கிறாரு இப்போ நிறைய நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் மிஷினை உருவாக்கிட்டாங்க அதாவது ஃபோட்டோ காப்பியர் மிஷினை உருவாக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த எல்லாருக்கு பேரும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் அப்படின்ற பேரே என்ன பண்ணிடுச்சு நிலச்சிருச்சு ஏன்னா அவர் அறிமுகப்படுத்தியில் வச்ச பேர் அதனால் எல்லாருமே இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மிஷினுக்கும் பேரும் ஜெராக்ஸ் தான் நம்ம அடிக்கிறதுக்கு பேரும் ஜெராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம சொல்கிறத என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபோட்டோ காப்பி அந்த மிஷினை ஃபோட்டோ காப்பியர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து தொலைநகல் இயந்திரம் ஃபேக்ஸ் ஃபேக்ஸ்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபேக்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து ஒரு கோப்புகளையோ அல்லது ஒளிப்படங்களையோ உடனடியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது அனுப்புறதுக்கு
காமா ஃபேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சு என்ன பண்ணாருன்னா விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் அறிவியல் அறிஞர்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பங்களிப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் பெயின் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு குறியீடுகளை என்ன பண்ணுறாரு அச்சிடுவதற்கு என்ன பண்ணுறாரு கண்டுபிடிக்கிறாரு அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜியோவானி காசிலின்ற ஒரு பேன் டெலிகிராஃப் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு பாரிஸ் டு லியான் நகரத்துக்கு என்ன பண்ணுறாரு முதல் சேவையை தொடங்குறாரு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் என்ன பண்ணுறாரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஹாங்க் மாக்னஸ்கி அப்படின்றவர் கணினி மூலமாக தொலைநகல் எடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஹாங்க் மேக்னஸ்கி வந்து அவரோட கருவிக்கு பேர் வச்சிருக்காரு என்னது காமா ஃபேக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருந்தாரு ஏடிஎம் மிஷின் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாக்லேஸ் வங்கிக்காக லண்டனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி ஏழில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்த இன்ஜினியர் ஜான் ஷெப்பர்ட் பாரன் அவரோட டீம் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யாருக்காக அப்படின்னா பார்க்லேஸ் வங்கிக்காக முத முதல்ல ஏடிஎம் எங்கே நிறுவப்பட்டதுன்னு கேட்டால் இங்கிலாந்தில் இருக்க லண்டன் எந்த ஆண்டு அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மாதம் வந்து ஜூன் இருபத்தி ஏழு ஸோ இப்போ இந்த ஏடிஎம் மிஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கார்டுலாம் கிடையாது அப்போ வந்து என்னது அப்படின்னா காசோலை கொடுத்துருவாங்க அந்த காசோலையை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பணம் எடுப்பாங்க அந்த காசோலையும் அந்த ஏடிஎம் மிஷின் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா உள்ளுக்க வாங்கிக்கிறோம் அப்போ அந்த காசோலையை ஒரு முறை தான் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா என்ன பண்ணுறாங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம இப்போ பயன்படுத்துகிற ஏடிஎம் மிஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா உருவாயிருக்கு அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்டை போட்டு அடையாள என்ன கொடுத்து இது பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்போ ஜஸ்ட் ஃபோன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுத்து கூட என்ன பண்ணுறோம் பணம் போடுறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அடுத்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தெரிந்து தெளிவோம் இதில் வந்து ஜான் ஷெப்பர்ட் பேரன் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஏடிஎம் மிஷினுக்கு ஐடியா எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாருன்னா சாக்லேட்டுகளை வெளித்தள்ளும் இயந்திரத்துலேருந்து தான் யோசனை கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே சாக்லேட்டை வெளித்தள்ளும் காசு போட்டோம்னா இங்கே வந்து ஒரு கார்டை போட்டோம்னா பணத்தை வெளியே தள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்து தெரிந்து தெளிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆட்ரியன் ஆஷ்ஃபீல்ட் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கடவு சொல்லுடன் கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா காப்புரிமை வாங்கியிருக்காரு ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் தருவதற்காக பயன்படுத்தவே இந்த காப்புரிமை தரப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அனைத்து பயன்பாட்டுக்குமான காப்புரிமையாக மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ கடவு சொல்லுடன் கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை வாங்கினவர் யார் அப்படின்னா ஆட்ரியன் ஆஷ்ஃபீல்ட் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டை பயன்படுத்தும் இயந்திரம் அதாவது ஸ்வைப்பிங் மிஷின் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இது ஃபுல்லாமே என்னதுன்னா நீங்கள் கடைகள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் டெர்மினல் அல்லது பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேமெண்ட் டெர்மினல்னா கட்டணம் செலுத்தும் கருவி அல்லது விற்பனை கருவி பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கருவியில் நம்ம அந்த கார்டோட அந்த காந்தப்பட்டையை உரசணும் அப்படின்னா நம்மளோட டீட்டெயில்லாம் கம்ப்யூட்டருக்கு போயிடும் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து பாஸ்வேர்டு கரெக்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பண பரிவர்த்தனை என்ன பண்ணிடும் வங்கி மூலமாக நடைபெற்று முடிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கார்டு ஃபுல்லாமே ஏடிஎம் கார்டு ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க சிப்பு வச்சு வருது ஸோ அதை வந்து போன வருஷத்துக்குள்ளே மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏடிஎம் கார்டு எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க பேங்க்லேருந்து அவங்களே என்ன பண்ணாங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி அனுப்புனாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்டுக்கும் ஸோ அது பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சிப்பு மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட ரேஷன் கார்டு ஸ்மார்ட் கார்ட்லேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சிப்பு வச்சு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்மளோட டீட்டெயில் எல்லாமே இருக்கும் ஆதார் நம்பர் அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் அட்ரெஸ்ஸு இது எல்லாமே சேர்த்து அந்த ரேஷன் கார்டை இப்போ என்ன மாற்றிட்டோம் ஸ்மார்ட் கார்டு அதாவது திறன் அட்டையாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரேஷன் கார்டு போய் நம்ம பொருளை வாங்கினோம்னா என்ன பொருளை வாங்குகிறோம் என்ன விலை எல்லாமே என்ன வரும் ஒரு மெசேஜாக வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆலரி சோதனை கருவி அதாவது பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம மனிதனோட கைரேகை முகம் விழித்திரை இதில் ஏதாவது ஒன்றையோ அல்லது எல்லாத்தையுமே அடையாளமாக பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் இந்த பதிவு செஞ்ச அடையாளம் மூலமாக மறுபடியும் அந்த ஆளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆதார் அடையாள அட்டைக்கு என்னென்ன கொடுத்தோம் நம்மளோட
வையக விரிவு வலை வழங்கிய என்ன பண்றாருன்னா உருவாக்குறாரு இவரோட புகழ்பெற்ற வாசகம் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க இணையத்தில் இது இல்லை எனில் உலகத்தில் அது நடைபெறவே இல்லை அதாவது நெட்ல ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா அது இந்த உலகத்துல நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு சொல்றாரு இது யாரோட ஃபேமஸான டைலாக் அப்படின்னா லீ அதாவது டிம் பெர்னர்ஸ் லீ அவர் தான் என்ன பண்றாரு வையக விரிவு வலை வழங்கிய உருவாக்கியிருக்காரு அடுத்து ஐஆர்சிடிசி பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஐஆர்சிடிசி எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பயணச்சீட்டு புக் பண்றதுக்கு அல்லது சுற்றுலா செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் இதுல வந்து நம்ம பணம் செலுத்தி என்ன பண்ணலாம் புக் பண்ணிக்கலாம் புக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மெசேஜ் ஃபோனுக்கும் வந்துடும் அதே மாதிரி மெயிலுக்கும் வந்துடும் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம காமிச்சு நம்ம அடையாள அட்டையை காமிச்சோம்னால என்ன போதும் நம்ம பயணம் செய்கிறதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ இந்த இதை கேன்சல் பண்ணணுனாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு முக்கியமான டேட்டா மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஐஆர்சிடிசி வந்து இதை நெட் வழியாக புக் பண்ணுறத ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அறிமுகப்படுத்தின போது சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஒம்பது டிக்கெட் தான் புக் ஆகிருக்கு ஆனால் பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்று அன்றைக்கி லட்சக்கணக்கான டிக்கெட் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா புக் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு டிக்கெட் புக் பண்ணுற வகையில் மூன்று லட்சம் பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை மேம்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து இணைய பயன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் எல்லா புக்கிங்குமே அதாவது பேருந்துக்கு புக் பண்ணிக்கலாம் விமானத்துக்கு முன்பதிவு பண்ணிக்கலாம் தங்கும் விடுதிகளை என்ன பண்ணிக்கலாம் முன்பதிவு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகள் எல்லாமே சொத்து வரி தண்ணீர் வரி இந்த மாதிரி வரிகளை செலுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட ஃபார்ம் அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஃபார்மாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டவுன்லோட் பண்ணி அதையும் இணைய மூலமாகவே என்ன பண்ணலாம்னா விண்ணப்பிக்கலாம் இப்போ பிறப்பு சான்றிதழ் வருமான வரி சான்றிதழ் ஜாதி சான்றிதழ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது இணைய வழியாகவே நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இ சேவை மையம் அதாவது மின்னணு சேவை மையங்களில் போய் என்ன பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி மத்திய அரசு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கல்வி உதவித்தொகையை வழங்குறதுக்கு பல போட்டி தேர்வுகள் நடத்துகிறாங்க இப்போ பத்தாவது படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்டிஎஸ்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேஷ்னல் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமினேஷன் தேசிய திறனாய்வு தேர்வு அடுத்து எட்டாவது படிக்கிறவங்களுக்கு என்எம்எம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேஷ்னல் மீன்ஸ் கம் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேசிய திறனாய்வு மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை தேர்வு அதுக்கப்புறம் கிராமப்புற பள்ளிகளில் படிக்கும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வந்து ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நடத்தும் என்னது அப்படின்னா தமிழ்நாடு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரக திறனாய்வு தேர்வு நடத்தும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா படிக்கும் பள்ளிகள்லேயே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இணையத்தின் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி பள்ளிக்கல்வி முடிச்சுட்டு மாணவர்கள் வந்து கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கிறது அதுக்கப்புறம் போட்டித் தேர்வுகள் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நெட்டு மூலமாகவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீரின்றி அமையாது உலக இது யார் சொல்கிறது திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இயந்திரங்களும் கணினிகளும் இல்லைன்னா இனி உலகமே இயங்காது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க அடுத்து கீழே வந்து சில வேர்ட்ஸோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பென் ட்ரைவ் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா விரலி ஃபோல்டர் அப்படின்னா உரை டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா கோப்பு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பென் ட்ரைவ்னா தமிழில் என்னது விரலி ஃபோல்டர்னா உரை டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா என்னது கோப்பு நன்றி வணக்கம்